వెల్కమ్ టు దేశీ ప్లాజా టీవీ మనకి చాలామంది సింగర్స్ ఉన్నారు డాన్సర్స్ ఉన్నారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు అలాగే లిరిసిస్ కూడా ఉన్నారు కానీ ఈ టాలెంట్స్ అన్నీ కలిపి కూడా ఒక వ్యక్తిలో ఉండటం అనేది చాలా రేర్ రేర్ అని కూడా రేరెస్ట్ ఆఫ్ ది రేర్ అని చెప్పుకోవచ్చు అటువంటి దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మన ముద్దుగా పిలుచుకునే డిఎస్పీ గారు మన ముందున్నారు వారితో మాట్లాడి మంచి విషయాలు అవి తెలుసుకుందాం డిఎస్పీ గారు ఎలా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అందరికీ చాలా బాగున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అసలు మీ చాలా బిజీ టైంలో కూడా టైం స్కెడ్యూల్ ఇచ్చారు చాలా హ్యాపీ యాక్చువల్గా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడగనండి మిమ్మల్ని చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఫాలో అవుతున్నాను మీకు ఫస్ట్ అసలు చాలామంది తెలుసు దేవి మూవీతోటి పరిచయం అని చెప్పి ఆ దేవి ఎలా ఆఫర్ వచ్చింది అన్నీ తెలుసు దానికంటే ముందు కూడా మీరు ఒక డెమినీ టీవీ సీరియల్లో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అనే సీరియల్స్ కంపోజ్ చేశారు ఆ సాంగ్ కూడా ఇప్పటికీ నాకు ఎక్కువ నాకు చెవులో ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది సోదర నీ కాబట్టి చెబుతున్నా సీక్రెట్ ఒకటి శ్రద్ధగా చేతులు కట్టి వినరా చిట్టి సృష్టిలో ప్రతి ప్రాపర్టీ అసలు అసలు అది దాని గురించి చెప్తారా ఎలా వచ్చింది ఆపర్చునిటీ ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్ చాలామంది చాలా చాలా రేర్గా ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్ ఎక్కడ దొర ఏ ఇంటర్లో కూడా ఉండదు చాలామంది తెలియదు మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి తెలిసిన అందుకే అడుగుతున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ది లవ్లీ క్వశ్చన్ ఇది పాట రాసింది కూడా సీతారాం శాస్త్రి గారు ఆయన నాకు రాసిన ఫస్ట్ పాట అప్పటి నుంచి అంత క్లోజ్ మేమిద్దరం ఇది నేను ఆ వాజ్ ఇన్ స్కూల్ యాక్చువల్లీ అప్పుడు స్కూల్లో ఉన్న టైం సరదాగా నేను కీబోర్డ్ పడిన ఏదో అప్పుడప్పుడు ఇలాగ డాడీ రూమ్ పక్కన మ్యూజిక్ రూమ్ ఉండేది స్కూల్ నుంచి రావడం కీబోర్డ్ ప్లే చేసుకోవడం అప్పుడు రాజేంద్ర గారని డైరెక్టర్ గారు ఆయన హీ వాజ్ డైరెక్టింగ్ దిస్ ఆయన డాడీ దగ్గర రవిరాజ్ గారి దగ్గర వర్క్ చేసేవారు మేడం సో డాడీ బాగా పరిచయం సో అలా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఎప్పటి నుంచో నేను చిన్నప్పటి నుంచి చిన్నపిల్లలకి తెలుసు ఇలా మ్యూజిక్ చేస్తూ ఉంటాడు ఏదో కంపోజ్ నేను ఆల్బమ్స్ చేయడానికి ఏదో ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవాడి ఏదో చేస్తూ ఉండేవాడి సో అప్పుడు ఎవరో వచ్చి అమ్మ ఇలాగ ఒక సీరియల్ చేస్తాం సరదాగా చేస్తావు కదంటే నాకు ఏదో మ్యూజిక్ సంబంధించిన ఎగ్జైట్ పడినా చెప్పండి చెప్పండి ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్తే సరదాగా ఒక ట్యూన్ చేశాను అనమాట అది అప్పుడు సీతారాం గుజరాత్ గారు రాసి దాని బిగే అది నిజంగా యాక్చువల్గా అప్పుడు ఆ టైంలో చాలా క్యాచ్ అయిపోయింది సో లిరిక్స్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి ఇప్పటికి ఎప్పుడు కలిసిన సీతారాం శాస్త్రి గారు నేను దాని గురించి మాడతాం రే ఆ సాంగ్ మాత్రం సూపర్ నాన్న అంటుంటారు థ్యాంక్ యూ అవును నేను కూడా యా ఇట్స్ సర్ప్రైజింగ్ దట్ యు న్యూ దట్ సాంగ్ సో యా అలా ఒక స్వీట్ మెమరీ అండి ఆ సాంగ్ సో ఐ కెన్ ఎవర్ ఫర్గెట్ దట్ తర్వాత మీ మిస్టర్ దేవి ఆల్బమ్ ఉంది కూడా ఉంది కదండి ఆ ఆల్బమ్ని పవన్ కళ్యాణ్ గారి చేతుల మీదుగా ఓపెన్ చేయించారు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఎలా ఒప్పించారు అసలు దాని గురించి చెప్తారా అది అల్లరుంద్ అంకుల్ ఆయనకే క్రెడిట్ అనమాట సో అల్లరుంద్ అంకుల్ అడిగా అప్పుడు ఇలా అంటే ఆయనే మాట్లాడారు కళ్యాణ్ గారితో ఆయన కళ్యాణ్ గారు కూడా ఆల్బమ్స్ ఇలాంటివన్నీ బాగా ఇష్టం అనమాట అడిగే ఆయనకి ఆయన కూడా అంటే డాడీ బాగా పరిచయం కాబట్టి నేను చిరంజీవి గారితో ఎలాగో నాకు చిన్నప్పటి నుంచి పరిచయము అలా కళ్యాణ్ గారు కూడా ఆయన హీరో అవ్వక ముందు నుంచి కూడా డాడీ బాగా పరిచయం ఒకటి రెండు సార్లు అప్పుడు అంటే చిరంజీవి గారు నాగబాబు అంకులు వీళ్ళందరూ మాకు ఫ్యామిలీకి బాగా క్లోజ్ సో నాగబాబు అంకులు ఒకసారి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కూడా ఒకసారి అప్పుడు కళ్యాణ్ గారు వచ్చారు మేడం ఐ థింక్ ఈ జస్ట్ మేము బాగా చిన్నపిల్లలప్పుడు ఐ థింక్ అప్పుడు ఆయన కాలేజ్ ఫినిష్ చేసిన టైం ఏదో అనుకుంటాయి ఈ వాజ్ నాట్ ఇంటూ ఫిల్మ్స్ ఈ వాజ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఆల్ దట్ సో వచ్చి డాడీ వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుకునేవారు సో దాని తర్వాత ఆయన బికేమ్ హీరో నేను మామూలుగా ఇలా ఆల్బమ్ చేస్తున్నా అన్న అంకులు అడిగితే ఆయన మాడతాను మా సో హీ న్యూ మీ యాజ్ ఏ చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను చూసారు ఆయన సో దేవిదా తప్పకుండా నేను వస్తా అని చెప్పి చెప్పారు అనమాట సో ఆయన రావటం ఇట్స్ సో స్వీట్ ఆఫ్ హిమ్ అండ్ గ్రేట్ ఆఫ్ హిమ్ టు కమ్ ఆయన వచ్చి ఆ వీడియో అది చేసాం అప్పుడు ఆ టైంలో వీడియో అది చేసి బలే చేసావు ఇది ఎలా చేసావు అది ఎలా చేసావు అని చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యారు సో చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు సో దట్స్ ఆఫ్ వీ గాడ్ ఎమ్ టు రిలీజ్ తర్వాత మీ ఫస్ట్ మూవీ దేవి అయినా కానీ తర్వాత నవ్వుతూ బతకలరా మధ్యలో నీ కోసం ఒక మూవీ ఉంది కొంటె ఫస్ట్ సాంగ్ ఉంటుంది కొంటె బాపు గీతలు ఉన్న ఒక సాంగ్ ఎందుకు చేశారు ఏమైనా అది ఏంటంటే యాక్చువల్ ఫస్ట్ వేరే ప్రొడ్యూసర్స్ అనమాట శ్రీనివైట్ల గారు కూడా సాగర్ గారి దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు డాడీతో బాగా క్లోజ్ సో ఆయన కూడా మేము చిన్నపిల్లలకి స్కూల్ పిల్లలుగా ఉన్నప్పటి నుంచి తెలుసు సో ఆయన ఊరికే సరదాగా గ్యాప్స్లో నా మ్యూజిక్ రూమ్ రావడం ఆయన ఏదో చెప్పడం నేను దానికి ఏదో కంపోజ్ ఇలా ఒక టైటిల్స్ ఉంటే ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అంటే ఉంటే దానికి ఏదో చేసేవాడి అలా మాకంతా మ్యూజిక్ పిచ్చోళ్ళు మేమంతా సో ఆయన నీ కోసం సినిమా చేసినప్పుడు దేవి నువ్వే చేయాలి మ్యూజిక్ అంటే తప్పకుండా అని చెప్
అంటే నాకు జనరల్ గానే జనరల్ గానే సోలో హమ్మింగ్స్ తర్వాత హస్కీ వాయిసెస్ అలాంటివి చాలా ఇష్టం అంటే ఇట్ గివ్స్ ఎ నైస్ రొమాంటిక్ ఫీల్ అని చెప్పి అండ్ మన్మధుర్ లాంటి ఒక సినిమా అంటే ఇంకా ఇంకా నాగార్జున గారు లాంటి ఆయనతో ఒక రొమాంటిక్ ఫిల్మ్ నాగార్జున గారు సోనాలి బెందరే ఇంకా వాడ వా అనే ఒక ఫీలింగ్ అది సో అందుకని దాన్ని హౌ టు మేక్ ఇట్ సౌండ్ రొమాంటిక్ అంటే రొమాంటిక్ లిరిక్స్ రాయడం రొమాంటిక్ మ్యూజిక్ చేయడం ఓకే సౌండే రొమాంటిక్గా ఉండడం లాగా యాక్చువల్లీ సాక్సిఫోన్ వాయించినప్పుడు ఒక సౌండ్ వస్తుంది గాలి వస్తుంది కాబట్టి అంటే వింటుంటే రొమాంటిక్ ఉండదు అలాగే ఫ్లూట్ వాయి విండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ వస్తుంది సో విండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి వస్తుంది సాక్సిఫోన్ కానీ ఫ్లూట్ కానీ స్టీల్ మన కీ ఫ్లూట్ కానీ స్టీల్గా ఉంటుంది కదా అది సో అలా అనుకున్న వాయిస్ కూడా అలా మ్యాక్సిమం ఏ బ్రెత్తో పాడితే ఎలా ఉంటుంది సో దట్స్ వై స్టార్ట్ అయింది దాని తర్వాత చాలా సాంగ్స్లో అలా చేశాను అండ్ పీపుల్ యూస్ లవ్ ఇట్ కానీ మీరు బాగా కంపోజ్ చేసిన పాటల్లో ఒక పాట ఉంటుందండి అంత పాపులర్ కాదు అది అభి చిత్రం నుంచి వంగతోటా మలుపు కాడ కానీ అంత సక్సెస్ కాలేదు అటు ఇట్లా అయినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతుంటారు యాక్చువల్గా వంగతోట మలుపు కాడ సక్సెసే మూవీ సక్సెస్ కాలే కానీ అదే నేను ఇందాక కూడా చెప్తున్నా ఎవరితో ఇప్పుడు ఆర్య చేసాం ఆర్య చేసాం శంకర్ దాస్ అన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా ఒకసారి అల్లూరు అంకుల్ నాతో మారుతూ ఆర్య శంకర్ దాస్ ఇవన్నీ నాకు ఇష్టం అంత సూపర్ కానీ అన్నిటికంటే నాది నీకు ఒక సాంగ్ నీది ఒక సాంగ్ నాకు చాలా ఇష్టం అన్నారు ఏం సాంగ్ అంటే వంగతోట అమలుకుని చెప్పారు నాకు చాలా హ్యాపీ అయిపోయాను అంటే హిట్ అయిన సినిమాలో పాట చెప్పడం పర్లేదు కానీ అసలు ఎవరికి తెలియని సినిమా నుంచో పాట చెప్పారు అని చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యింది సో ఆ సాంగ్ నిజంగా చాలా చాలా పాపులర్ బట్ అందులో ఎవరు అతను ఎవరు తరరీరే తరారే సాగర్ అని సాంగ్ పాడారు ఆ సాంగ్ నాకు చాలా చాలా ఇష్టం వంగతోట కూడా చాలా పాపులర్ అయింది ఈ సాంగ్ కూడా విన్న వాళ్ళు అందరికీ చాలా ఇష్టం బట్ కొంతమంది తెలుసు కొంతమంది తెలియదు అనుకుంటా నేను ఫస్ట్ మీరు అదే అంటున్నారేమో అనుకున్నా అది నాకు చాలా చాలా ఇష్టమైన సాంగ్ అది ఐఎమ్ సో హ్యాపీ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ సాంగ్స్ బట్ చాలామంది ఆ సాంగ్ గురించి మాడతారు సో ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ ఒకసారి శ్రీనివాసులు గారు కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు నాకు అభి సినిమా చేసి అది యాక్చువల్గా నేను చెప్పాను కదా ఒక ఒక ఆబ్లికేషన్ మీద చేసా యాక్చువల్గా అభి అనే సినిమా యా డాడీని అది వచ్చి అడిగితే డాడీ అన్నారమాట అబ్బాయి డైలీ వచ్చి డాడీ నేను అంకుల్ డేవి గారు చేయాలి మీరు చెప్పండి చెప్పండి అని చెప్పి డాడీ మాట కోసం చేసా ఆ సినిమా సరే అని చెప్పి సో ఐ హ్యావ్ టు కీప్ అప్ టు మై మా మనం ఏం సినిమా చేసినా మనం బాగా చేయాలి కదా అప్పుడు శ్రీనివాసులు గారు ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు నాకు అభి ఆడియో వినేసి నేను రామనాయుడు స్టూడియోస్లో అప్పుడు ఏదో రీరికార్డింగ్ జరుగుతుంది అక్కడికి వచ్చాను నేను కరోనాకి వచ్చి వచ్చి నన్ను స్పెషల్గా కలిసి హగ్ మీ అండ్ డిసైడ్ ఒక విషయం నీలో నా నీలో నాకు చాలా నచ్చుతాయా అన్న ఏంటి భయ్యా అన్న అంటే మిగతా ఇప్పుడు పెద్ద సినిమాలు పెద్ద హీరో సినిమాలు చేయడం ఓకే బట్ ఒక సార్ ఎవరో తెలియదు ఆ సినిమా ఆడతా లేదు తెలియదు ఆ సినిమా కూడా నువ్వు ప్రాణం పెట్టి చేసావు నిజంగా గ్రేట్ అదే నేను కాపాడుతాను ఐ ఫీల్ సో హ్యాపీ నేను సమ్మన్ అది గమనించి అది చెప్పడం అనేది నిజంగా చాలా హ్యాపీ అయింది నాకు ఓకే డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ అండి బాలు గారు చాలా మీకు బాలు గారు అని చాలా ఇష్టం చాలా సార్ చెప్పారు ఆయనతో ఎందుకని సరే ఎక్కువ పాటలు పాటించలేదు అసలు బిగినింగ్లో నా పాటలన్నీ ఆయనతో పాటించినవి యా దినం నాకు దేవిలో అన్ని పాటలు అయినాయి ఇంకా అన్ని పాటలు అయినాయి అలా చాలా నాకు ఎప్పుడు ప్రతి ఆల్బంలో కూడా ఎంతో పాట పడిచాలని కోరిక బట్ ఏంటంటే మనం చేసే కైండ్ ఆఫ్ సాంగ్స్ అది ఆయన నచ్చుదా నచ్చదా ఆయనకి మన సాంగ్ ఆయనకి మ్యాచ్ అవుద్దా ఆయనకి నచ్చుతుందా అనే తప్ప అసలు ఆయన ఎలాంటి సాంగ్ అయినా పాడగలిగే ఏకైక ఈ వరల్డ్లో నేను చూసిన ఎలాంటి పాటనైనా పాడగలిగే ఏకైక సింగర్ అంటే బాలు గారు మేము ఆయనకి ఫ్యాన్స్ అది కాదు ఆయన మాకు దేవుడు గారు బాలు గారు వీళ్ళందరూ మేము పూజిస్తాం సో అసలు ఎప్పుడు ఛాన్స్ దొరుకుద్దా ఆయనతో పాటు చాలా చూస్తుంటాను మధ్యలో కూడా యాక్చువల్ లెజెండ్ సినిమాలో కూడా ఆయన పాట పాడాల్సింది అప్పుడు కరెక్ట్గా టైమింగ్ సెట్ అవ్వాలి అర్జెంట్గా ఆడియో ఫినిష్ చేయాలి అది ఇవ్వాలి అలాగా ఆయన అనుకుని ఆయన కూడా పాడాలి జస్ట్ మిస్ అయ్యాం అరే చాలా బాధపడ్డామంట సో అదొకటి ఉంది రీసెంట్గా చాలా గొప్ప కాంప్లిమెంట్ ఇది నాకు ఆయన దగ్గర నుంచి అది చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నా ఆయన బర్త్డే రోజు ఆయన కలిసాం నేను ఇలాజ గారిని బాలు గారిని ఆయన బర్త్డే అంటే డిఫరెంట్గా ఆయన వాళ్ళు ఊళ్ళో ఎప్పుడు ఉంటారు కనుక్కుని మరీ కలుస్తాం అలా కలిసినప్పుడు ఆయన అన్ని మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నారు నీ నీ నాన్నకు ప్రేమతో సాంగ్ మాత్రం మా ఇంట్లో అందరికి ఇష్టం మా పిల్లలకి ఇష్టం అందరికీ చాలా ఇష్టం ఎంతో ప్రేమిస్తారు ఆ సాంగ్ అంటే ఆయన చెప్పిన వెంటనే నాకు చాలా సంతోషం వచ్చింది అన్న తర్వాత ఆయన ఇచ్చిన పెద్ద కాంప్
సో అంటే మనం ఎవరినైతే ఒక దేవుడిగా పూజించి ఎవరినైతే చూస్తూ పెరిగామో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నీది ఒక సాంగ్ బాగుందయ్యా ఆ సాంగ్ నా వాయిస్లో రికార్డ్ చేయాలని కోరిక అంటాం ఇంక అంతకంటే అద్భుతమైన అవార్డు ఇంక దాని మించిన అవార్డు ఉండదు సో ఐఎమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ డే తర్వాత అండి మీరు తమిళ్లో యాక్చువల్గా రమణ గోగుల్ గారికి ఒక పాట పాడారండి ఏ ఇంజల్ అది బాగుంటుంది ఆ పాట కూడా తమిళ్కి అసలు అది ఆపర్చునిటీ ఎలా వచ్చింది అది ఏముంది సడన్గా ఐ గాడ్ ఏ కాల్ ఫ్రమ్ ఆ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ రమణ గోగుల్ గారి దగ్గర నుంచి వచ్చి ఇలా తమిళ్లో చేస్తున్నాం మీ వాయిస్ అయితే బాగుంటుంది నేను చెన్నైనే కదా అప్పుడు సో బాగుంటుంది అంటే అవునా అని చెప్పి వెళ్ళి అవును పాడాను అందులో ఆ పాట చాలా నచ్చేసి దాని తర్వాత ఇంకో పాట కూడా నాతో పాడేది అందులో హీరో ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్ ఈ రెండు ఈ రెండు సాంగ్స్ సూపర్ పేరు తమిళ్లో పెద్ద అప్పుడు నాకు సింగర్గా పెద్ద పేరు వచ్చింది సాంగ్స్ యా అది దాని ముందు నేను చేసిన ఆల్బమ్ ఉంది కదా మిస్టర్ దేవి అనే ఆల్బమ్ కూడా తమిళ్లో పెద్ద హిట్ యాక్చువల్గా అప్పుడు సో అలా అవి ఇవి కలిసి అప్పుడు యూత్లో పేపర్స్ అయిన హిట్స్ అన్నమాట అవి సో సింగం త్రీ మీరు చేయలేదు కదా సార్ అది ఎట్లా ఎందుకు ఏమైంది అంటారు ఏమైందంటే నాకేం తెలియదు అంటే యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఏంటంటే సింగం త్రీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సూర్య గారు యాక్చువల్లీ హీ వాజ్ వాంటింగ్ మీ ఓన్ ఇట్ అంటే ఎలా అంటే అది యాక్చువల్గా సింగం త్రీ అని స్టార్ట్ చేయలేదు దట్ వాజ్ అ ప్రాబ్లం సింగం వన్ సింగం టూ అయిపోయింది అది వేరే ఫిల్మ్గా స్టార్ట్ చేశారు సో టోటల్ వేరే సెట్అప్ టోటల్ వేరే వెళ్తున్నారు అది ఆ సబ్జెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తూ వర్క్ చేస్తూ దాని తర్వాత సడన్గా మళ్ళీ ఇదే చేద్దాం మళ్ళీ పోలీస్ సబ్జెక్ట్ గురించి అయితే సింగం అలా అయింది అనమాట అలా అవడంతో అది వేరే అయింది తప్ప వేరే ఏం లేదు దాని తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని నెక్స్ట్ చేసే సామి స్క్వేర్ మళ్ళీ హరిగారితో నేనే చేస్తాను ఆయన మళ్ళీ నన్ను సో తర్వాత మీరు యాక్చువల్గా మీ ఫస్ట్ ట్రేట్ ఒక మెలోడీ సాంగ్ స్ట్రేట్ మార్క్ అండి ఎట్లా ఉంటుందంటే సొంతం సినిమాలో కానీ అన్నీ కూడా సుమంగళి గారితో ఎక్కువ పాడిచ్చేవాళ్ళు స్టార్టింగ్లో ఈ మధ్య మీ సుమంగళి మీ కాంబినేషన్ మిస్ అవుతున్నాం మళ్ళీ మన ఫ్యూచర్లో చూసుకోవచ్చా వినొచ్చా యా డెఫినెట్లీ వైనో అచ్ ఈజ్ అన్ అమేజింగ్ సింగర్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ టాలెంటెడ్ సింగర్స్ అడ్ హెవ్ ఎవర్ సీన్ అండ్ చాలా పెక్యులర్ వాయిస్ కూడా తంది తన బిడ్డ ఆ చాలా హస్కీ వాయిస్ హస్కీ సాంగ్స్ గుండెల్లో ఏముందో కానీ అదిగా చాలా సాంగ్స్ తన తర్వాత పాడిచ్చా ఇట్ జస్ట్ అంతే ట్రైంగ్ న్యూ సింగర్స్ అండ్ న్యూ సౌండ్ అంతే నథింగ్ సింగర్స్ బాగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంటారు నేహా బసిన్ తోటి అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే వాయిస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎవరు ఎవరు వాయిస్ ఎలా అయితే ఉంటుందో అలా కాకుండా వేరేలా పాడించడానికి ట్రై చేస్తామంట చూడు నేహా బసిన్ అంతకుముందు అలాంటి సాంగ్స్ పాడలే వెరీ షీస్ నాట్ వెరీ పవర్ఫుల్ వాయిస్ బట్ షీస్ వెరీ వర్సెట్ అయ్యి అందుకని నేను సాంగ్ పాడించా అలాగే ఆండ్రియా ఇప్పుడు రొమాంటిక్ సాంగ్స్కి షీ వాస్ వెరీ పాపులర్ సో తనతో హూస్ ద హీరో హూస్ అయినా ఒక అబ్బాయిలా పాడించా మగోళ్ళ పాడాలని చెప్పి మిస్టర్ ఆండ్రూ అని పేరు కూడా పెట్టా నీకు నేను అలా ఒక్కొక్కరితో మార్చి మార్చి పాడించడానికి ఇప్పుడు ట్రై చేస్తా అనమాట సో అండ్ దట్ గివ్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ కార్తీక్తో ఎక్స్పెండ్ చేసేవాడిని టిప్పుని తీసుకొచ్చి ఆవలించినట్టు పాడని చెప్పి సామ్ థింగ్ సామ్ థింగ్ అని అలా ఇట్స్ ఆల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సడన్గా పుష్పను కుపుసం గారిని తీసుకొచ్చి అసలు తెలుగే తెలియదు దానికి ఒక పదం కూడా ఆయన గోంగోర కానీ ఆ తమిళ యాసతో తెలుగు సాంగ్ పాడించు సో ఇట్స్ ఆల్ లైక్ దాట్ ఇంకోటి అండి చెమ్మాలి జనరల్ క్వశ్చన్ మీరు అసలు ఇంత మల్టీ టాలెంటెడ్ కదా చాలా చిన్న వయసులోనే వచ్చారు కదా అంటే ఈ ఇండస్ట్రీలోకి అసలు మీ చిన్నప్పుడు రొటీన్ ఎట్లా ఉండేది అంటే చదువుకునే వాళ్ళు అసలు చదువుకు టైం అండ్ స్పెండ్ చేసేవాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ చాలా మందికి ఈ క్వశ్చన్ ఉండిపోయింది అందుకని డైలీ రొటీన్ ఎలా ఉండేది నేను ఐ ఓన్లీ యూస్ టు గో టూ ప్లేసెస్ అండి ఒకటి నా స్కూల్ ఒకటి మ్యూజిక్ క్లాస్ అంతే సో అసలు ఫ్రెండ్స్తో బయటికి వెళ్ళడం కానీ తిరగడం కానీ ఇంక వేరే ఏది ఉండేది కాదు బట్ ఐ వాజ్ వెరీ గుడ్ విత్ స్పోర్ట్స్ సో స్పోర్ట్స్లో ఐ యూస్ టు విన్ లాట్ డిస్ట్రిక్ లెవెల్స్ రన్నింగ్ ఐ వాజ్ అన్ అథ్లీట్ యాక్చువల్లీ అంటే మిగతా గేమ్స్ అది పెద్ద ఎత్తులు సో ఐ వాజ్ అన్ అథ్లీట్ సో ఐ వాజ్ అంటూ సైక్లింగ్ అథ్లెటిక్స్ అందుకే నాకు ఇప్పటికీ కూడా ఆ బాడీ మెయింటైన్ అవుతూనే ఉంటుంది అలా సో ఐ యూస్ టు డూ యోగా అలా అనమాట సో స్పోర్ట్స్లో అయితే ఐ వాజ్ వెరీ వెరీ ఇమ్మస్డ్ బట్ మ్యూజిక్ వచ్చినప్పుడు అది డామినేట్ చేసేది చాలాసార్లు ఇంటర్ స్కూల్ స్పోర్ట్స్ని ఇంటర్ స్కూల్ మ్యూజిక్ కాంపిటీషన్స్ ఒకేసారి వచ్చి మ్యూజిక్ అండ్ డాన్స్ అప్పుడు అక్కడ వార్ ఉండేది మా స్పోర్ట్స్ మాస్టర్ ఏమో దానికి వెళ్ళి నుంచి ఏ నువ్వు లేకపోతే ఎలా నువ్వు మెయిన్ ఇందులో ఉండాలని వాడు నాకేమో దీనికంటే ఒక ఇది మనకు మ్యూజిక్ వైపు లాగేస్తుంది కదా అని జోసఫ్ మ్యామ్ అని రాజ్కుమార్ మాస్టర్ అని ఆయన స్పోర్ట్స్ మాస్టర్ జోసఫ్ మ్యామ్ అని ఆవిడేమో కలిసి నడుచు ఏ కుదరదు కుదరదు ఏమి మాకు కావాలి వా
సుకుమార్ నేను ఏంటంటే అంటుకున్న బ్రదర్స్ లాగా సో సుకుమార్ గారు ఏంటంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ చెప్తారు ఈజ్ మై సోల్ మేట్ అని సో డెఫినెట్లీ సుకుమార్ గారు ఈజ్ గ్రేట్ సోల్ మేట్ టు మీ అండ్ త్రివి కుమార్ గారు కూడా నేను ఫస్ట్ అంటే ఒక అన్నలాగా అని భావించిన ఒక వ్యక్తి సో ఐ లవ్ హిమ్ ఎ లాట్ అండ్ సుకుమార్ కూడా సుకుమార్ గారు కూడా ఐ లవ్ ఎ లాట్ సో ఇద్దరికీ కూడా నేను అంటే ఇష్టమే చాలా అంటే సుకుమార్ గారు గారిది నాది ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా ఇంకా ఏదైనా సరే కొట్టేసుకుంటూ ఏదైనా దెబ్బలు ఆడేసుకుంటూ ఏదైనా ఆ రకాల అని చెప్పింది త్రివి కుమార్తో ఎలా ఉంటుంది ఒక పెద్ద అన్నయ్య అని ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది నాకు అది కాదు స్వామి అది అంటుంటాను అలా మారుతుంటా అలా ఏదన్నా అడ్వైస్ ఏదైనా కావాలంటే త్రివి కుమార్ గారు అడుగుతుంటా అంటే అసలు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటారు అది అంటే ఆయన చెప్తారు ఏదో ఒకటి అలా సో అలా మాట ఇద్దరితో రిలేషన్షిప్ ఈజ్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఇంకా చాలా నా దగ్గర చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి కానీ టైం లేదు బట్ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఈ కన్సర్ట్ గురించి కూడా డైలాగ్స్ ప్రేక్షణ వస్తారు అందరు ఇన్వైట్ చేసే విధంగా ఒక ఒక బిట్ ఒక మాట చెప్పండి హాయ్ హాయ్ డైలస్ డైలస్లో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళకి తమిళ వాళ్ళకి అందరికీ నమస్కారం అండ్ ఐమ్ రియలీ సో హ్యాపీ టు బీ బ్యాక్ ఇన్ డైలస్ లాస్ట్ టైం డైలస్ షో వాజ్ రాకింగ్ మీ ఎనర్జీ చూస్తూ నా ఎనర్జీ అసలు టెన్ టైమ్స్ పెరిగిపోయింది చాలామంది పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అందరూ నాతో డాన్స్ చేశారు పాటలు పాడారు సో డాలస్ వీర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ యూ బికాస్ ఇప్పుడు మేము చేసిన సియాటిల్ షికాగో అండ్ డెట్రాయిడ్ మూడు కూడా అమేజింగ్ షోస్ అండ్ అమేజింగ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ది ఆడియన్స్ సో డాలస్ లెట్ సింగ్ లెట్స్ డాన్స్ అండ్ లెట్స్ రాక్ టుగెదర్ ప్లీజ్ బీ దేర్ ఆన్ ది ఈవినింగ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సెప్టెంబర్ అట్ టొయోటా మ్యూజిక్ ఫ్యాక్టరీ కుమ్మేదం అమ్ముడు అండ్ తమ్ముడు లెట్స్ టు కుమ్ముడు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇంత బిజీ స్కెడ్యూల్ కూడా టైం కేటాయించారు చాలా హ్యాపీ నీతో మీతో మాట్లాడినంద